കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനോട് അതൊരു വസ്തുവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയെ സംബന്ധിച്ചോ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് അയാളുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭാഷ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടി അയാളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ തെറ്റായ കോൺസെപ്റ്റുകളെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും പുതിയ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പം പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആ കുട്ടി ഫോം ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺ കോ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വ്യക്തമായ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഎക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺ കോൺഫ എന്തുവാ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യം ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് ടുമാറോ എസ്റ്റർഡെ ഇതൊന്നും തിരിയത്തില്ല പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേയ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും ഡേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വികസനത്തെയും ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനെയും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റിയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനെക്കുറിച്ച് പി ആഷയും ഒക്കെ വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്കിന്നറും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല കോൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഡോളസെൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യക്തിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോളോസ് എ പാറ്റേൺ അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് അത് വികസിച്ച് വരുന്നത് ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ വേഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെന്താണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വേഗമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ഹൈറാർക്കിക്കൽ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈറാർക്കിയുടെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാങ്കോസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള അറിവേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മാങ്കോസും ആപ്പിൾസും ഒക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് വളർന്നു വരും തോറുമാണ് അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിവുണ്ടായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പറ
ചില ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ ജനറലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇപ്പം റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ സീസൺസ് ആണ് അപ്പം ഈ സീസൺസ് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ വളർന്നു വരും തോറുമാണ് അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നിന്നുമാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ് പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി വെയ്ഡ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് സബ്ജെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺസ കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പം ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ റിച്വൽസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം ഈ പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിരിച്വലും മോറലുമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ചേഞ്ചസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില പുതിയ പുതിയ കൾച്ചർ വരുമ്പം പഴയ കൾച്ചറിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കിടക്കും ചില ആൾക്കാർ പുതിയ കൾച്ചറിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതവരുടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസിനെ ചേഞ്ചസിനെതിരാണ് കോൺ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ആ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുവാ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി കാണും അത് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ത് പറയുന്നത് ബിഹേ ബിഹേവിയറിനെ അവരവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ഇപ്പം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ക്യു ലെവൽ കൂടിയ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും പക്ഷേ ഐ ക്യു കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അത് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറയുന്നത് അവർക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും അധികം അവസരങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികം കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്തെടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവരിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കും അപ്പം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹാപ്പിനെസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി പേരൻസ് തമ്മിലൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നെഗറ്റീവായിരിക്കും അത് അവർ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകും നേരെ മറിച്ച് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും എന്തുവാ അവർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളായിരിക്കും അവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് പിന്നെ സെക്സ്
രണ്ടുപേർക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റോളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷൻസ് ബിലീവ്സ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻസും ബിലീവ്സും ഒക്കെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഈ ആൾക്കാരിപ്പം എന്തോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മെയിൽസിനാണ് ഡൊമിനേഷൻ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ തഴഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓർഗൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്സ് പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴായാലും നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്തു പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനേ പറ്റൂ ഒരു സിറ്റുവേഷനോടും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിനെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവർ എപ്പോഴും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും പൊരുത്തപ്പെടും നെഗറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനോടും അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നീട് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കാണത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അഡോളസൻസിലേക്ക് എത്തുന്തോറും നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വേഗമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന കോൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് സ്കിന്നറും പിയാഷയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിയാഷ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അതായത് ഈ സി ഈ ഒരു കാലയളവിൽ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിലായിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് സ്റ്റോൺ എന്തുകൊണ്ട് ചലിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈസിക്കിൾ എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോകും പിന്നെ വരുന്നതാണ് എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവർ സ്വയം ചലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകും സണ്ണ് വിൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഇവർ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവർ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജ് ആദ്യം ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇന്നാനിമേറ്റ് തിങ്സിലേക്ക് ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെ സ്വയം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഈ എന്തുവാ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അവരെന്തെയും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും